Dostlar selam, hoş geldiniz. Bugün Zargan'dan esnetik serisine başlıyoruz. Tamamen Zargan aşağına esnetik çağına nasıl çevirdim? Bunu anlatacağım. Bunu anlatırken size dünyanın en pahalı, en pahalı şeyini verir. Nedir bu? Tecrübe. Tecrübe dünyanın en pahalı, en değerli şeydir. Bunu anlatacağım. Yaptığım doğru şeyler, yanlış şeyler ve keşke yapsaydım dediğim şeyler olacak. Hızlı gideceğim. O yüzden biraz yakalamaya çalışıyorum. Şimdi ben şu halden, şu an halim buna değil tabii ki. İlk halimden şuradan 7 ay sonra buna dönüştüm. 7 ayda 10 kilo aldım. 10 kilo güzel ve temiz bir kas kutusu aldım. Şimdi burada ben ne yaptım? Benim sen dış yaptığım en mantıklı şey old school yani mahalle arası bir salonuna başladım. Buradaki adamlar basit çok olayı detaylandırma düşünür. Ağır basar, ağır yer, antrenman yapar gider. Adamlar bu tarzda senin dikkatini dağıtacak bir lavuk, bir dümenci, bir denyo bir insan yok. Sana hep bilgi öğretirler, seni ileri yeterler, seni desteklerler. Bu yüzden benim en iyi önerim eğer varsa bir mahalle arası salonuna başlayın. Ama burada da böyle çok serseri tip insanlar olmuyor. Temiz bir mahalle salonuna başlayın. Eğer İzmit'teyseniz, İzmit'teyseniz aşağıya konumu bırakıyorum. Çınar Spor Salonu. Bora başlamak ve spor yapmak için gidebileceğiniz en iyi yer. Eğer sadece amacınız sporsa gidebileceğiniz en iyi yer. Ama abi benim amacım kara kız ben kara kız göreyim. Carçuk falan diyorsan başka salon bak. Ben diyor öyle dinlersen. Çünkü işten dolayı benim vaktim olmuyor öyle. Ve bana ters kalıyor. Arabayla giriş yapamıyorum. Evet. Bu haricinde gereksiz oldu ama. Önce beslenmeden gideceğim. Benim yaptığım en mantıklı şey, bunu ağır sağlam sayesinde yaptım, kalori takibi. Şu an Fat Secret ve My Fitness Pal uygulaması var. Bunlara üye olun, girerken bazı bilgiler istiyor. Bu bilgileri doldurun size bir kalori miktarı söyleyecek. Bu kaloriyi her gün almaya çalışın ve takip edin. Ben nasıl yapıyordum? Ben yabancı bir siteden kaç kalori almam lazım bunu ölçmüştüm. Sonra her akşam şöyle bir not defterine yediklerimi yazıyordum. Sonra diyet kalori sitesinden protein, yağ, karbonhidrat ve kalorisini yazıyordum, topluyordum. Ben bu şekilde benim 2, 3, belki 4-5 ay takip listem vardı. Bir not defteri full böyle şişmiş de benim diyet listem neler yemişim takip ediyordum. Şu an kimileri nerede çöpledir. Yani şu an olay çok daha kolay. Bunu değerlendirin. Kalorinizi takip edin. Yaptım kilo almamda bana çok fayda sağlayan ikinci şey ise erken yemek yemek. Sabah erken uyanıp ben okula gidiyordum, lisedeydim. Bu yüzden erken uyanıyordum. Kahvaltı yapmadan evden çıkmıyordum. Bir 4 yumurtamı kesin yerdim. Bazen yanına yulaf, bazen tost. Bazen güzel bir kahvaltı öğün olur bu. Tam tahıllı ekmeğe, fıstık ezmesi ve bal. Bunu sürün. Bazen pek tahin ekmek de sürebilirsiniz. Bu çok güzel oluyor. Tadı güzel ve kalorisi uçuk. Çok güzel olur bu kahvaltıda. Sonra okula gidiyordum. İkinci öğün hemen üçüncü sene fıstık falan oluyordu. Ufak bir taşırma. Sonra 4-5 de bir daha bir ufak bir taşırma. 4-5 dediğim ara tenefüste yani. Çıkışta yaptığım metayı anlatacağım sonra. Bir şey içiyordum. Bu içtiğim şeyden sonra spor yapıyordum. Spordan sonra tavuk pilav yiyordum çarşıda. Eve gidiyordum bir daha yemeğim yiyordum. Bu şekilde durmadan yani gün için 4-5 tane öğünüm vardı ve çok yiyordum. Bu sayede kilo aldım. Bu yaptığım mantık, ikinci mantıklı şey. Örnek alacağınız şey burada. Dinlemeniz gereken şey erken yemek yemeye başlamak. Öğünlerinizi erken yapın. Bu önemli. Balkta öğünlerinizi ne kadar erken yaparsanız o kadar önemli. Ben şimdi antrenmanda ne yaptım? İlk 2 ay full body. Sonra 2 ay üst vücut, alt vücut. Sonra 2 ay itiş çekiş bacak. Sonra 4 ay bildiğimiz badici, göğüs, sırt, omuz, kol, bacak diye 5 gün ayırmıştık. Hocam ayırmış oradaki Kenan abi sağ olsun. Bunu yapıyordum. 10 aylık programım buydu benim. 2 ay full body, 2 ay üst vücut, alt vücut, 2 ay itiş çekiş bacak, 2 ay split, 2 ay daha split. Yani toplam 10 ay full bunu yaptım. Tamamen badici gibi yaptım. Hiç 5x5, 3x5 carşurda girmedim. Çünkü o zamanlar bu kadar meşhur değildi. O zaman bu kadar meşhur değildi. Hocam dedim, o ne diyorsa onu yaptım. Gelişimimi de gösterdim. Bu 5x5 benim sonra videonun sonunda denk geleceğim. Antrenmanda yaptım. En mantıklı ikinci şey. Durmadan kendimi zorluyordum. Ama formu öğrenmeden ağırlık zorlaması değil yani. Bench press de benim formu öğrendiysem tempini sağlam bir şekilde ağırlığımı hep artırıyordum. 60 ise 61, 62, 63 bu şekilde artırmaya çalışıyordum. Ve salonda 1 kiloluk ve yarım kiloluk, yarım mıydı, 1 miydi hatırlamıyorum. Çok küçük kilolarda plaklar olduğu için Artırım, artırmak kolay oluyordu. Ama şu anki salonlarda bu çok mümkün değil. Çünkü cimriler almıyorlar plaka çoğu. Eski salonun avantajı buydu. Bu sayede artırıyordum ve benim çevremdeki insanlar beni hep zorluyordu. Abi ben 60 gireceğim de bençte bana yardımcı olur musun diyordum. 65 yaparsan giderim diyordu. Adam gelmiyordu cidden 65 yapmazsam gelmiyordu. Ya kendimi zorlayacağım. Altında kalabilirim. Gidiyordum 65 çıkıyordum adamı çağırıyordum. Ne oluyordu 65'i basabiliyordum. Hem güven oluyordu hem de bana yardım oluyordu. 65 basıyordum. Gücüm artıyordu. Bu olayı çok yaşadım. Çınar sağ olsun. Bu benim gelişmemi sağladı. Bunlar haricinde yaptığım estetik görüntü için mantıklı bir şey de her antrenman sonu karın kası çalışmak. 
her antrenman sonu yüksek tekrar ve bazen ağırlıklı olarak karın kası çalıştım. Karın kası programı zaten TikTok'ta da Instagram'da da paylaştım. Şuraya koydum profillerimi. Şöyle kayayım hafta. Instagram, TikTok profilleri. Bunları ek olarak yorumlara da karın kası programı bıraktım. 4 haftalık ama bunu sürekli kullanabilirsiniz. Bunu da bıraktım. Bunları uyguladım. Karın kası olarak da güzel bir görüntüye ulaşmıştım. Bunlar benim yaptığım mantıklı şeyler. İlk yapma şimdi dediğim şeyler. Şimdi gelelim. Ulan salak şey. Geri zekalı. Niye yaptın diye dediğim şeylere. Antrenman önüse bir şey içiyordum dedim. Fı içecek. Cici bebe. Süt. Muz yulaftı. Bunu antrenman önüse o zamanki bilgim yoktu. Aç olmayayım. Antrenmana top gireyim. Kaslarımdan gitmesin bir ma- gibi bir mantıkla giriyordum. Gidip bir kahve içmek yerine ya da bunu 2-3 saat önce içmek yerine antrenmana girmeden önce içiyordum. İniyordum salona gir- antrenmana giriyordum. Bu çok büyük bir hata. Cici bebe ayrı bir hata. Cici bebe yemeyin abi. Cici bebe yemeyin. 100 gramında 26 mı 28 gramında şeker var. Bu kadar şeker çok fazla. Bunu yemeyin. Muz yulaf olabilir. Süt konusunda şunu düşünüyorum ben. Süt anne sütünden sonra bence bir işe yaramıyor. Ama böyle tariflerde falan kullanılabilir. Sütü yani bir protein, bir yağ olarak bence kullanmayın gerek yok. Yaptığım ikinci hata çok fazla cheat meal yapıyordum ben. Evde akşam böyle bir çok yağlı böyle güzel bir yemek olmuş. Gömülüyordum. Şekerle bir şey olmuş. Tahta yapılmış. Gö- gömülüyordum. Cheat meal. Bu cheat meal, cheat day olayını çok kavrayamamıştım. Yani bu çok fast food tarzı çok yiyordum kilo almak için. Bu bir hataydı. Ben yağlamadım genetiğimden dolayı. Siz yağlanabilirsiniz. Bunu yapmayın. Ya günlük aldığınız yağ düşük olsun. Aldığınız kalori karbonattan gelsin ve proteinden gelsin. Yani düşük yağ, yüksek karbonat, yüksek protein. Odanız bu olsun. Sonra yaptığım başka bir hata ise yanımda öğün taşımamak. Yani yaptığım yemekle yapıp bunu yanıma taşıyabilirdim. Ama taşımadım. Yapmadım. Bu büyük bir hata. Dışarıda bazen tavuk neden yiyorduk, ekmek arası falan filan. Bunlar bir sporcu için çok mantıklı değil. Eğer fiziğini gerçekten değiştirmek istiyorsan mantıklı değil. Bu yüzden öğününüzü yanınıza taşıyın. Öğün taşımak çok önemli. Fazla şeker tüketmek. Çok fazla şeker tüketiyordum. Şekeri hayatınızdan olabildiğince çıkartın. Ara sıra yenebilir ee, bir yarışma, bir muhabbetin yoksa böyle. Ara sıra yenebilir. Zindan etme kendini. Ama çok fazla şeker tüket. Video daha fazla uzamadan. Keşke yapsaydım dediğim diğer şeyleri anlatayım. Su tüketmek. Keşke daha fazla su tüketseydim. Benim su tüketimim zayıftı. Günlük maksimum 3, 3,5 olan içerdim. Şu an yani 5 litre rahat içiyorum. Günlük su tüketimini artırın. 4 litre, 4,5 litre içmeye çalışın. İkinci şey ise bir su içim. Tamam burada. İkinci şey ise yetersiz kardiyo. Ben kardiyo hiç yapmıyordum. Ama haftada kilo alırken de haftada 1-2, işte 30 dakika falan kardiyo yapmak ya da böyle 8 bin adım atmak idealdir. Yapılabilir. Yapın. Sizin sağlığınız olur bu. Şu anda keşke yapsaydım dediğim şeyler bu kadar. Aklıma başka bir keşke yapsaydım derken tamam. Bu keşke değil. Bu benim yaptığım bir şey. Size de tavsiye olsun. Ayrı bir olsun. Bu da bir bonus olsun. Supplement kullanımı. Kreatin, özellikle kreatin kullanımı. Kreatin ne zaman alıyor? Kreatin, chart, kreatin, kreatin, kreatin. Arkadaşlar kreatin eyvallah çok önemli bir supplement. Ama sen daha formuna oturmadıysan, ağırlığını arttırmıyorsan, daha yani böyle bir ağırlık arttırma gelişimine girmediysen ilk başta kreatin almanın hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Git beslen, gücünü arttır, kilo al. Artık formunu öğrenmiş. Formu öğrenmiş derken yani bench press'e rahat bir şekilde bench yap. İşte 60, 70, 80 kilolara gel. Güç arttırmaya odaklanınca kreatin al. Ya bundan önce gidip kreatin almak saçmalık. İlla bir supplement alacağım diyorsan. Önceliğin git bir kan testi yaptır. Eksik vitamin varsa önce bunları al. Sonra prevorkat olabilir. BCA olabilir. Şu an satış yok ama gelecek. Probiodur. Keşke benim dönemimde olsaydı da alsaydım dedim. Şu an yine reklam diyecektiniz ama yani arkadaşlar bu... <gülüyor> Deneyenler biliyor şu an. Et- etrafımdaki insanları denetiyorum. Abi haklı mısın ya diyor. Çok abartmıyor musun diyorlar bana. Şu benim dönemimde olsaydı beni 4-5 adım ileri yatardı. Bir tarih yok karbonhidrat. 22 gram gerçek izole whey protein. 22 milyon yalan söylemeyelim şimdi. Evet bir ölçekte 22 gram. BCA var. Arjinin var. Glutamin var. Ornitin var. B6 var. B6 protein sentezini artırır. Ya bunun içindekileri gidip bazı markalar gibi şimdi whey protein içindeki BCA'dan sayılmıyor. Ekstra BCA var. Whey protein BCA'sı var. Ekstra BCA var içinde. Benim de şöyle bir şey olsaydı kaçırmazdım. Bunu alırdım. Kullanırdım. Bunun faydasına çok inanıyorum. Ben şu an Glutemi falan kullanmadığım için bıraktım yarışma döneminde olduğundan dolayı. Ama off sezonda ya da en yakınki bas sezonda bir numaralı supplementim probiyodur olacak benim. İki numaralı supplementim BC olacak. Üç numaralı da Timef olacak. BC niye daha önce dinlenmemi çok iyi arttırıyor. Bu yüzden BC olacak. Ki yeni birkaç şey daha geliyor. Belki onlar olabilir bilemem. Şimdi ekstra bonus video çok uzadı. 
5 çarpı 5. Çok kısa anlatacağım. Ben 5 çarpı 5'e ilk sene yapmadım. 1,5 sene sonra falan yapmaya başladım. O zaman benim squat gücüm, bakın form değil gücüm, pek squattan ya da normal makinelerden dolayı benim bacak gücüm, itiş gücüm yerindeydi. Bu yüzden koltuk gücüklüğü bir dakika. Abi osurdum yani belki osurdum. Çok da sorun olmaz. İnsansız bir şey ama koltuk gıcırdadı. Neyse. Benim bacak gücüm yerindeydi. Hex squat'tan dolayı, leg press'ten dolayı, işte diğer izolelerden dolayı bacaklarım kuvvetliydi. Bu sayede ben squat'a rahat alıştım. Formu öğrendim. Hemen squat'ım arttırmaya başladım. 5 çarpı 5 bu benim işime yaradı. Aynı şey bench'te, row'da, deadlift hepsinde geçerli. Güç kazandım. Hipertrofinden dolayı bir artık kaslarım olduğu için daha hızlı ilerledim. Benim önerim de bu. Sıfırdan gittiğinde zargana insan gücün yoksa bence 5 çarpı 5 tabi git kaybetme. Furkan abi kızabilir bana. Anlıyorum ama bence önce şöyle bir amacım fizikse, çok güç değilse bu yine bench, deadlift, squat, row antrenmanın içinde olsun. Biraz daha yüksek tekrar çalış. Kas kütlesi kazan, güç kazan. İleriki dönemlerde işte bir buçuk, iki sene sonra baktım bench'in, squat'ın, deadlift'in, row'un kilona göre zayıf. O zaman 5x5 yapıp güç kazanabilirsin. Bu mantıklı. Ama zargan insan 60 kilo bir çocuksan benim ilk başladığım hali gibi gidip 5x5 ile bence vakit kaybetme. Önce bir hipertrofi antrenmanlarına odaklan. 5x5 evet hipertrofi sağlıyor ama kabul edelim bir body antrenman kadar hipertrofi sağlamıyor. Body antrenmanında kasın anasını ağlatırsın. Çok da güzel gelişirsin. Bu yüzden benim önceliğim ilk bir sene, bir buçuk sene body gibi antrenman yapmak. Sonra isteğe göre 5x5 yapılabilir. Bu birinci videomuzdu. İkinci video e, spordaki ikinci senem olacak. Yani üniversiteye hazırlandığım dönem olacak. Lise son. Üniversiteye hazırlanırken yaptığım olaylar. Nasıl hazırlandım? Hazırlıkken spor ne alemleri? Bu olacak. Bunun için abone olmayı, video beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Çok önemli şu an bunlar. Kanal yeni, kanal yeni yeni büyümeye çalışıyor. Bu yüzden abone, beğeni ve yorum. Bunu istiyorum sizden. Instagram sayfam burada. TikTok burada. Bunları da takip edin. Instagram'dan düzenli olarak içerik paylaşıyorum. Hikayede bilgi paylaşıyorum. Postlarda bazen çekiliş yapıyorum. Haberiniz olsun. Takip etmeyi unutmayın. Herkese bol şans. İyi antrenmanlar. Şöyle kapanış bir şey bulmam lazım. İyi günler. Yeminizde bittiyse afiyet olsun.